saludos cordiales para todos ustedes. Estoy en el centro de negocios de aquí de lo que es el, el Admirals Club en, en, en Dallas. Eh, estoy aquí con este aparatito nuevo. Eh, gracias, eh, Lucha Libre Blanc, por hacerme la más fácil. Eh, estoy viajando y de momento llega este reporte de lo que tú y yo hemos hablado y hemos conversado sobre el escándalo donde está envuelto Vince McMahon. No creía que esto era tan profundo hasta ahora que sale a relucir. Fuentes bien llegadas a esta investigación. Han hablado al Wall Street Journal sobre cosas que están pasando en la investigación de la parte, eh, no de, lo, de, de la parte que es de, de, de dinero, de los arreglos de dinero y de lo que ha pasado. Esto estoy hablando de asuntos federales, investigación federal donde ya está una citación del gran jurado y estas eh, investigaciones comenzaron en el 2022 y ahora Wall Street Journal está hablando de que eh, las autoridades federales, entiendan el fiscal de Nueva York, uh, solicitaron eh, una orden para ellos poder examinar todo el récord de llamadas en el teléfono de Vince McMahon. Hombres como Vince McMahon tienen unos cuantos teléfonos. Eh, eh, algo que no dice la investigación, yo te lo puedo decir, es que, que cuando tú sabes que estás haciendo cosas que son indebidas, utilizas esos teléfonos muertos, que son difíciles, que se dedica a muertos, que tú lo compras en una tienda y es difícil rastrearte eh, ese teléfono. Pero lo que, en lo que está en la orden, eh, la investigación ha corrido desde el 2022. Y también se les dio una citación, o sea, el fiscal de, de Nueva York, para que Vince tuviera que responder sobre eh, preguntas sobre eh, tráfico sexual, eh, violación, inclusive hasta uh, pagos y, y discriminación con un empleado mientras él fue el director ejecutivo de WI, eh, empleados de antes y, y empleados de ahora. O sea, eh, fue una pregunta muy, pero muy fuerte hacia Vince McMahon. Y esto viene siendo de 2022. Entonces es mucho más complicado porque ellos, el fiscal federal sabe que la señorita Grant y por lo menos otras cuatro mujeres aceptaron el trato este de económico por eh, confidencialidad donde, donde llegaron a un acuerdo con el señor McMahon. Y hay una ley que protege esos acuerdos, pero como hay, como, como hay investigación por cargos de, cargos de, de conducta inapropiada y, tra, y transacción sexual y un montón de otras cosas, entonces se complica. Por otra parte, el Wrestling Observer está informando que la primera vez que se fue Stephanie McMahon no fue por el asunto del lío de la señora Grant, eh, que fue la empleada, lo que ha provocado todo el escándalo y todas las cosas que se dicen de Vince, de que eh, la mandó a tener relaciones con John Aronetis, con talento, y hasta que defecó en la cabeza mientras estaban con... O sea, que eran tres en ese momento, o sea, cosas horribles. Vince ha negado esto, los abogados han negado y han hablado de que renunció para proteger a ti, que o a WWE y a todos los empleados y estrellas que sacrificaron todo por, por la WWE y por eso, pero él dijo que iba a pelear porque era inocente. Volviendo al caso de lo que dijo Wrestling Observer, dijo que Stephen McMahon la primera vez no se fue por el asunto de la señora, señorita Grant, sino la segunda vez cuando su padre, después de la investigación interna, que lo dejaron regresar, cuando eso ocurrió, ahí fue que Stephanie se fue. O sea que ya ahí, ahora, no, ahora tenemos como una ventana más grande a todo lo que está pasando, porque ahora nos enteramos de que cuando se va Stephanie, no porque ella quería irse, sino porque su padre volvió y ya ahora sí tenía que ver con toda esta investigación y ella no quería que él volviera sí. lo cual también abre una puerta de que si Vince no está ya ahí y el esposo de ella es el jefe grande eh, hasta qué punto eh, Emmanuel que es el jefe grande de, de TKO y el propio Nick Khan y su propio esposo Triple H de momento dice ¿sabe qué? Stephanie puede ser fuerte, eh, positivo para nosotros. Ah, pero también es algo que puede ser todo lo contrario, porque es como un McMahon de, de vuelta. Y no sé lo que tú opinas, pero para mí esto está muy, pero muy, muy fuerte. Quiero dejar en claro esto. El, el gobierno federal intentó dos veces 
cerrar el negocio de Vince McMahon en el tiempo de las investigaciones de los esteroides. ¿Te recuerdas? Eh, ha sido de los pocos hombres que ha logrado vencer al gobierno federal en dos ocasiones. Nueva York es demócrata. La esposa de Vince, doña Linda, estaba con Trump. Vince es amigo de Trump. Trump es odiado eh, eh, por el, el partido demócrata y Nueva York es una base fuerte de los demócratas. De hecho, está, eh, actualmente tiene demandas Trump donde quieren sacar a su familia de hacer negocios en Nueva York. Acaba de perder una demanda civil de más de 80 millones eh, Trump. Entonces, eh, son aliados y Nueva York Ah, le ha tenido los opuestos que venga Vince McMahon o sea, esto, esto es mucho más serio porque no se trata de demanda de dinero o oh, no hubo, pero ya él renunció no, esto se complica un poquito más recuerda, estaré ya rumbo a México, pero mañana a través de HBO y de lo que es Space eh, Rey de Reyes desde el campo militar eh, a 30 minutos de Ciudad de México en el Estado de México estaremos transmitiendo en vivo, la única forma de verlo es a través de HBO Max y de Space porque el espectáculo en sí es de, eh, comprado por las Fuerzas Armadas de México y va a ser un espectáculo grande eh, comenzando la historia de 32 años de lucha libre de AAA eh, esto es Lucha Libre Online Dios te bendiga un atángana por poquito y somos Lucha Libre Online <música>